مرحبا ويسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بقناتي معكم الاء الشدفان اذا حابين نتعلم هذا التكنيك اللطيف الناعم بشغل الشوكولاته وتلوين القالب كمان هذا قالب شوي مضلع وشوي صعب الشغل عليه بتمنى تتابعوني لاخر الفيديو وبتمنى تعملوا لي فولو على الانستغرام لانه راح تلاقوا صور كتير تاخذوا ممكن منها افكار وتستوحوا منها ان شاء الله راح تلاقوا فيها تقريبا موسوعه عن حتى المناسبات ويلا نبلش نشوف كيف بنقدر نعمل هذا التكنيك الحلو اول اشي راح نحتاج القالب اللي احنا شايفينه انا عم بحاول اشتغل على القوالب كلياتها عشان كلنا نعرف انه احنا بنقدر نشتغل على شو ما كان نوع القالب مش ضروري الدوائر والانصاف الدوائر نقدر نشتغل عليهم طبعا هذا القالب لازم يكون نظيف ومغسول صح ومجفف وكل عادة لازم نمسح كل التجويف عشان نتأكد انها نظيفة عشان نقدر نشتغل عليها يكون شغلنا كلياته صح وما تطلع عليها اي طبع او اثار اي اشي نتأكد من حرارة الغرفة اللي هي 23 درجة مئوية ونتأكد برضو من حرارة القالب من 19 ل 23 عشان نقدر نشتغل هلا احنا منجيب زي ما شفتوا فرشاي ناعمة صغيرة كتير ومحضرين احنا لون فوشي اصلا معمول له اصلا تمبرنج او على حمار اللون اكثر من فوشي ومنصير نحط نقطة منه ومنصير نعمل زي دوائر هيك صغيرة عشان نوسع اللون يعني احنا بنحط زي نقطة ومنصير نوسع منها حواليها هيك عشان تعطينا شكل الوردة احنا ما بنرسمها رسم للوردة بس احنا بنوسع نقطة اللون اللي اخذناها زي ما انتم شايفين الموضوع حلو وسهل بس بدي شوية ممارسة حتى تقدروا تحصلوا على الوردة اللي بدكم اياها لانه احنا مش بس عم نرسم هون احنا عم نوزع اللون بشكل دائري هلا رح اعلمكم تكنيك تاني لتقدرون تعملوا فيه الوردة رح نستخدم عواد القطن اللي بنستخدمهم في التنظيف الدنين هدول طبعا نضاف وجداد ونحط نقط نقط صغيرة هيك بس عشان تعطينا شكل وردة حواليها ايوه زي ما انتم شايفين يعني موضوع شارح حاله وهيك بكون حصلنا على وردة شكل لطيف وتكنيك صغير احنا بنقدر نستفيد من كثير شغلات على فكرة في البيت نقدر نستفيد منها في الرسم وفي التلوين وبتعطينا شكل ما كنا متوقعينه هلا كمان انا في يعني حتى وسعت اللون اللي كنت مشتغله اصلا بالفرشاية من البداية عشان احصل على نتيجة احلى رح استخدم هلا بس ينشف هذا اللون اللون الاخضر رح اعمل منه مثل الغصن مثل غصن للورد اللي احنا عملناها بس رح استخدم فرشاية كتير رفيعة قدر المستطاع عشان احصل على خط رفيع يعني هذا ارفع خط ممكن انا كنت قدرت احصل عليه هلا في ناس كتير اشطر مني بالرسم ممكن اللي عندهم موهبة الرسم اصلا يقدروا يعملوا اشكال ورسومات احلى من هيك ويبدعوا اكتر بس الالوان بس يمكن كمان التولز لما التولز بتساعدنا كثير يعني لما نختار شغلات بسيطه مثل هيك وصغيره تساعدنا على الرسم وحتى انه ناخذ الشكل اللي احنا بدنا اياه هلا اللي بيشوف بفكر انه القالب كبير القالب يعني احنا عم نشتغل بالقوالب وشايفين القوالب صغيره وعم تعطينا مساحه كثير قليله حريه كثير بسيطه بالشغل يعني مش سهل الموضوع ابدا خصوصا اذا عم نرسم رسم مش عم نرش بجهاز الرش وهي الشغلات ما اقدر ما اصلا ما راح نقدر نحصلها بجهاز الرش هاي الشغلات بنحصلها بس بالرسم اللي احنا بنستخدمه هلا بالمهم انه تكون برضه نرجع نقول زبده الكاكاو معموله تمبرنج صح القالب نظيف حد درجه حراره الغرفه ننتبه درجه حراره القالب آه الشوكولاته اللي بنشتغل عليها معموله تمبرنج صح هاي النقاط لازم ننتبه لها قبل ما احنا نبلش شغل اوكي عشان نحصل على نتيجه احنا بدنا اياها هلا احنا لا خلصنا آه رح نترك القالب حتى ينشف كثير منيح قبل ما نكمل شغل أنا عم بعدل التعديلات البسيطة اللي أنا حسيتها ممكن ما زبط يعني ما مش عاجبيتني ممكن عادي بكل بساطة رح تشوفوا بعد شوي إني استخدمت برجو النكاش الدنين عشان أمحي المناطق اللي حسيتها كتير عريضة وما أعطتني الشكل اللي أنا بدي إياه فعادي ممكن إحنا نعدل ما ما تقلقوا الموضوع أنتم عارفين زبدة الكاكاو اوريدي سلسله التعامل معها كثير فبنقدر بس شوي تنشف انه نعدل عليها حتى قبل ما تنشف وهي لسه هيك مبلوله بنقدر نعدل عليها يعني بالنتيجه احنا لازم نطول بالنا شوي بالشغل عشان نحصل على نتيجه احنا نكون راضيين عنها او على الشيء اللي احنا ممكن نتخيلينه ببالنا ما احيانا ممكن حتى نتخيل تكنيكات في بالنا و... والنتيجه تطلع تطلع كثير مختلفه بس برضه تطلع حلوه بس اذا حابين شيء محدد لازم نطول بالنا ونشتغل ب آه انتباه شوي هلا بس نخلص زي ما قلنا بنترك القالب لينشف بعدها راح نكون حضرنا لون ابيض معمول له تمبرنج وجاهز انا ما راح استخدم برضه جهاز الرش راح استخدم الريشه راح اعمل اللون الابيض على طبقتين 
لانه انا بدي اغطي الـ الـ كل التجويف اللي احنا شايفينه وتكون هي الورده زي ما شفنا في بدايه الفيديو آه على آه على لون ابيض عشان تبرز جماليتها راح ادهن كثير منيح آه هون طبقه او طبقتين ما عندنا مشكله ما راح يكون مبين ابدا ولا راح يفرق ابدا بالطعم زي ما بنعرف زبده الكاو ما لها طعم والالوان ابدا ما لهم طعم وهيك راح نكمل حتى نخلص كل الفجوات ونعيد عليهم بطبقه ثانيه طبعا الفيديو هلا يعني شارح الفيديو شارح حاله بتمنى منكم اذا عجبكم التكنيك تكتبوا لي تحت بالتعليقات ايش حابين نعمل تكنيكات تانية وبتمنى تبعتوا لي كمان تطبيقاتكم على الانستغرام خليني اشوف اذا قدرتوا تنفذوا اشي من التكنيكات اللي انا بعملها راح اكون كتير مبسوطة وزي ما انتم شايفين هلا هذا الطبقة الثانية بعد ما نشفت طبعا الطبقة الاولى ونشفت نشفت كتير منيح يعني احنا ما بنقدر نضيف زي ما بنعرف طبقه طبقه ثانيه غير لما نتاكد ان اللون اللي قبله حتى لو انه نفس اللون لازم يكون نشف عشان ما نخبص الدنيا في بعضها واحنا عم نشتغل هيك احنا خلصنا من تركوا ينشف وبعدها ببلش انا اشتغل بالشوكولاته بشكل عادي واصب القالب واشتغل فيه عشان نشوف النتيجه في النهايه آه شكله ما شاء الله كتير حلو هيك ولمعته كانت كتير زابطة ما أخذ كتير أبدا معي وقت بالشغل أبدا هاي شايفين ما شاء الله طرقة واحدة كان طالع القالب الآل كلياته وما شاء الله زي ما انتم شايفين اللمعة واضحة من عنا من هون هدول شوية زوايد من الشوكلت نزلت معانا مع من القالب نفسه عشان مش معبى كلياته شايفين ما شاء الله نتيجة جدا مرضية برجع بقول يمكن استخدام جهاز الرش كان راح يعطيني لسه نتيجة أحلى من هيك بس برضو النتيجة أنا راضي عنها هذه طلعت معانا بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وبتمنى تعملوا شير لقناتي للناس اللي بتحسوا أنها ممكن تستفيد منها وتفتح مشروعها الخاص لا, تنس... لا تنسوني من دعوة حلوة ويعطيكم ألف عافية تصبحوا على خير